வணக்கம் இன்றைக்கி நாம் இளமை புதுமையில் பார்க்க போகிறது ஹேரை பற்றின கிளாஸ் தான் ஹேரை பற்றின கிளாஸில் ஹேர்னால் என்ன அதுக்கு என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும் அப்படிங்கிறத இந்த கிளாஸ்லேயும் ஹேருக்கு பண்ணக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட்டுகளை பற்றி தொடர்ந்து வர கிளாஸ்களையும் பார்க்கலாம் இப்போ முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசுனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பலை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நல்ல நீளமான அழகான பழவளப்பான பட்டு மாதிரி உள்ள கூந்தல் வேணும்னு இந்த பூமியில் உள்ள யாருமே ஆசைப்படாதவங்க இருக்க முடியாது அப்படி எல்லாருக்குமே அமைகிறது இல்லை முடி அப்படிங்கிறது கெராட்டின் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரோட்டீனால் ஆன ஒரு பொருள் இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த மெலானின் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட கூந்தலோட நிறத்தை நிர்ணயிக்கக்கூடிய ஒரு பொருளாக இருக்குது இப்படிப்பட்ட முடி சிலருக்கு சுருண்ட முடியாக இருக்கலாம் சிலருக்கு நீளமான முடியாக இருக்கலாம் சிலருக்கு ரொம்ப அடர்த்தியாக இருக்கும் சிலருக்கு அடர்த்தியே இல்லாமல் இருக்கும் இது ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் வித்தியாசமாக இருக்கும் ஹேருங்கிறது நாலு டைப்பாக நம்ம பிரிச்சிருக்குது அது என்னென்னா ஆயிலி ஹேரு ட்ரை ஹேரு சென்சிட்டிவ் ஹேரு நார்மல் ஹேரு நம்மளோட தலையில் இயற்கையாகவே எண்ணெய் சுரப்பிகள் இருக்குது இந்த எண்ணெய் சுரப்பிகளோட எண்ணெய் சுரப்பு வந்து அதிகமாகும் போது நம்ம முடி வந்து பிசு பிசுன்னு ஒட்டலாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அழுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும் எவ்வளவுதான் நம்ம ஷாம்பு போட்டு வாஷ் பண்ணாலும் சீக்கிரமாகவே பிசு பிசு போ வந்துடும் இந்த மாதிரி ஹேரை தான் நம்ம ஆயிலி ஹேருன்னு சொல்கிறோம் இவங்களுக்கு சீக்கிரமாக நமக்கு டேண்ட்ரஃப் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கும் அது எப்படின்னா நமக்கு ஒரு தலையில் ஒட்டி இருக்கிற அந்த அழுக்கு மாதிரி உள்ள ப படலத்தை சேர்த்து ஒரு மாதிரி வெள்ளை கலரில் ஒரு பிசு பிசுப்பான ஒரு திரவம் மாதிரி வரும் அது தான் நம்ம வந்து ஆயிலி டேண்ட்ரஃப்னு சொல்கிறோம் அடுத்ததாக ட்ரை ஹேரு அப்படின்னு சொன்னால் பார்க்கவே பரட்டத்தலை மாதிரி ஒரு மாதிரி எண்ணெய் பசையே இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய த தலைமுடியை தான் நம்ம ட்ரை ஹேருன்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு காரணம் நம்ம இயற்கையாக சுரக்கக்கூடிய எண்ணெய் சுரப்பிகளோட சுரப்பு வந்து குறையிறதுனால இந்த ஹேர் வருது இவங்களுக்கு ஈஸியாக ட ட்ரை டேண்ட்ரஃபும் இந்த ஸ்பிளிட்டென்ஸுன்னு சொல்கிற நு முடி வந்து நுனியில் வந்து பிளந்து போகிறதும் ஹேர் ஃபாலும் ரொம்ப அதிகமாக வர்றதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம் நார்மல் ஹேரு இது அன்காமன் எல்லாருக்கும் பொதுவாக சீக்கிரமாக அமைஞ்சிடாது இந்த மாதிரி ஒரு ஹேர் டைப்பு அதாவது எண்ணெய் நம்ம தேய்க்கும்போது அதை உள்வாங்கி அந்த எண்ணெய் பிசுக்காக ஆகாமல் ஷாம்பு தேய்ச்சாலும் பரட்ட முடி மாதிரி இல்லாமல் நார்மலாக இருந்தால் அந்த ஹேர் வந்து நார்மல் ஹேரு அது அவ்வளவு சீக்கிரத்தில் எல்லாருக்கும் அமைஞ்சிடாது இந்த மாதிரி முடி உள்ளவங்களுக்கு முடி உதிர்வோ இல்லை டேண்ட்ரஃபோ வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி தான் நம்ம பார்க்க போகிறது சென்சிட்டிவ் ஹேர் இது வந்து இந்த பூஞ்ச மாதிரி இருக்கக்கூடிய கனமே இல்லாத ஒரு அன்ஹெல்த்தியான கலரை ஒரு கம்மியாக ஒரு செம்பட்டை பாஞ்ச இந்த பூச்சி முடின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி முடியை தான் நம்ம வந்து சென்டி சென்சிட்டிவ் ஹேர்னு சொல்கிறோம் இது சிலருக்கு பிறவியிலே வரக்கூடியது இல்லை நிறைய மருந்துகள் வந்து நம்ம சாப்பிட்றதுனாலையும் அதிகமான நம்ம கெமிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் முடிக்கு கொடுக்கறதுனாலையும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது இந்த முடி எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் செட் ஆகாத ஒரு முடி ஹேர் ஸ்டைலோ எதுவுமே பண்ண முடியாது எல்லா விதமான இன்ஃபெக்ஷன்ஸும் டேண்ட்ரஃபோ ஹேர் ஃபாலோ எதுனாலும் சீக்கிரம் அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஹேரா இருக்கும் இது முடிக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் எல்லாம் பார்த்தாச்சு அதுக்கான தீர்வுகளை நம்ம பார்க்க வேண்டாமா அப்போ நம்ம வந்து முதல்ல ஆயிலி ஹேர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஆயிலி ஹேர் காரங்க வந்து அடிக்கடி தலையை நம்ம வாஷ் பண்ணணும் பொதுவாக நீங்கள் கையிலேயோ காலிலேயோ கொஞ்சம் நம்ம தீப்பெட்டியை பொருத்திட்டு நம்ம சுட்டு வச்சு பார்த்தோம்னா கை ப பட்டி எரியாது அதே நேரம் நீங்கள் முடியில் லைஸை தீயை வச்சு பாருங்கள் உடனே படபடன்னு புரிச்சிடும் அதுக்கு காரணம் என்னென்னா முடியில் இயற்கையாகவே சல்ஃபர் இருக்குது அந்த சல்ஃபர் ஏற்கனவே இருக்கும்போது நம்மளோட பொல்யூஷனும் கூட மிக்ஸ் ஆகும்போது மிகப்பெரிய ஆபத்தை நம்ம முடிக்க உண்டாக்குது அதனால் கண்டிப்பாக நம்ம தலையை வந்து சுத்தமாக வச்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம் அடிக்கடி ஷாம்பு போட்டு கழுவ வேண்டியிருக்கும் இயற்கையான ஷாம்பு யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது பாருங்க வந்து சீயக்காய் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா சீயக்காய்க்கு வந்து அந்த ஆயிலில் வந்து எடுக்கிறக்கூடிய தன்மை வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால சீயக்காய் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது அடுத்ததாக ட்ரை ஹேரு இவங்களுக்கு வந்து பிரச்சனை ரொம்ப அதிகம் ஏன்னா நு முடி வந்து நுனியில் வந்து பிளந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸ்பிளிட்டன்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் அதை வந்து நம்ம வந்து க்யூர் பண்ணுறதுங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயந்தான் அதை கட் பண்ண தான் வேண்டி இருக்கும் அதனால் இந்த ட்ரை ஹேர் காரங்க வந்து எப்பயுமே ஆயில் வந்து அப்ளை பண்ணிகிட்டே இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது 
கேரளாவில் உள்ள பொ பொண்ணுங்களுக்கெல்லாம் முடி வந்து இவ்வளோ அழகாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் அவங்க வந்து எண்ணெயை வந்து தேய்ச்சிட்டு தான் குளிக்க எப்போ டெய்லி எண்ணெய் தேய்ச்சிட்டு தான் குளிப்பாங்க அதாவது ஷாம்பு வாஷ் இல்லை எண்ணெயை தேய்ச்சிட்டு சும்மா தலைக்கு வெறும் தலைக்கு குளிக்கிறது எண்ணெய் தேய்க்காமல் குளிக்கவே மாட்டாங்க ஹேர் ஃபாலும் இவங்களுக்கு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் பொதுவாக ஐம்பது முடி வர ஹேர் ஃபாலில் போகலாம் அது வந்து நார்மல் தான் ஏன்னா பழைய முடி எல்லாம் கழிஞ்சிட்டு புதிய முடி புதுசாக வளரக்கூடியது அது ஐம்பது முடிக்கு மேலே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அது கண்டிப்பாக ஹேர் ஃபால் தான் இதை பார்க்குறதுக்கு ஒரு சின்ன டெஸ்ட்டு நம்ம ஒரு வெள்ளை துணியை விரித்து வச்சுட்டு நம்மளோட முடியை முன்பக்கமாக போட்டுட்டு நல்லா சீவனோன்னா துண்டு துண்டாக முடி உடஞ்சி உடஞ்சி விழுது அப்படின்னு அந்த குவான்டிட்டியை பார்க்கும்போதே தெரியும் நமக்கு என்ன வேண்டிய அவசியம் இருக்காது பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் அது அதிகமாக இருக்குன்னா கண்டிப்பாக அது ஹேர் ஃபால் தான் நம்ம கண்டிப்பாக ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் இதுக்கு என்ன தீர்வு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் மசாஜ் மட்டும்தான் இதுக்கு தீர்வாக இருக்கும் காடுகளில் விளந்த கண்ணுக்கு தெரியாத மூலிகைகளால் செய்யப்பட்ட அந்த எண்ணெயை வச்சு தான் மசாஜ் பண்ணணும்னு இல்லை நம்ம ஊரில் நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடியே விளைஞ்ச எள்ளில் செஞ்ச நலனையே தாராளமாக போதும் ஏன்னா எள்ளுலேயே ஏகப்பட்ட அயன் இருக்குது முடி வளர்ச்சிக்கு மெயினான விஷயம் வந்து அயன் தான் அதனால் நல்லெண்ணெய் வந்து அடிக்கடி வந்து மசாஜ் பண்ணி குளியல் எடுத்தாலே நம்மளோட ஹேர் ஃபால் பாதி குறைஞ்சிரும் மீதி பிரச்சனைய நாம் சாப்பாட்டு மூலமாக சரி பண்ணிடலாம் அதாவது அயன் கண்டென்ட் அதிகமாக உள்ள எள் உருண்டை எள் கருப்பட்டி அந்த மாதிரி விஷயங்களை அடிக்கடி சாப்பிடணும் கருவேப்பிலையை தூக்கி போடாமல் கண்டிப்பாக அதையும் சாப்பிடணும் ட்ரை ஹேர் உள்ளவங்க அடிக்கடி முட்டையோட வெள்ளை கருவை நம்ம தலையில் தேய்ச்சி வெய் ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சு கழுவும்போது முடி வந்து நல்லா சாஃப்டாக மாறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் ஆடு வாட்டரை இருக்கிறவங்க டெய்லி தலைக்கு குளிக்கிறதுக்கு யோசிப்பாங்க அவங்களுக்கான ஒரு டிப்ஸு ஒரு கப்பு மினரல் வாட்டரில் நீங்கள் அரை மூடி எலுமிச்ச பழம் பிழிஞ்சு விட்டு அந்த தண்ணியை நல்லா தலை ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து நார்மலாக எப்பவும் போல் குளிச்சிடலாம் இது நீங்கள் வாரத்தில் ஒரு தடவை தான் பண்ணணும் அடிக்கடி பண்ணக்கூடாது பொதுவாக சிட்ரிக் ஆசிட் உள்ளது தான் நம்மளோட அந்த எலுமிச்ச பழங்கிறது மறந்துடக்கூடாது ட்ரை ஹேர் உள்ளவங்க வந்து வெறும் சீயக்காய் யூஸ் பண்ணக்கூடாது முடி நல்லா ட்ரை ஆயிரும் வெந்தயம் பாசிப்பருப்பு இல்லை செம்பருத்தி இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் அது கூட ஆட் பண்ணிவிட்டு தான் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக சேர்க்கணும் வெந்தயம் வந்து இயற்கையான கண்டிஷனர் செம்பருத்தி நல்ல கண்டிஷனர் குளிக்கும் போதுமே வெறுமனை தண்ணியை கோரி ஊற்றாமல் முடியை நல்லா கோதி விட்டு அப்புறமா தண்ணியை கோரி ஊற்றுறது ரொம்ப நல்லது கோரி குளிக்கிறத விட நீங்கள் ஷவர் பாத் எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப உகந்தது எல்லாம் ஆறில் போய் குளிப்பாங்க தலையை அலசி அலசி தான் குளிப்பாங்க இன்றைக்கி ஆறுகளை எல்லாம் நம்ம மேப்பில் தான் பார்க்க வேண்டியிருக்கு அதனால் நாம் வீட்டிலையே ஷவர் பார்த்து எடுக்கிறது நல்ல கோ தலையை அலசி கோ கையால் கோரி கோரி விடும்போது அந்த உள்ளே இருக்க அந்த வேர்க்கால்கள் வந்து நல்ல ஊட்டம் பெற்று அந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய அழுக்குகள் கூட வெளியில் வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் அதிகம் எண்ணெய் தேய்க்கும் போதுமே த எண்ணெய் கோரி த தலையை அப்படி தடவாமல் நல்ல கைட்டு ரெண்டு நுனி விரல்களால் அப்படியே இந்த வேர்க்கால்களுக்கு மசாஜ் கொடுக்குறது ரொம்ப முக்கியம் தலை பிரச்சனை தலையாய பிரச்சனை பேசுனா பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம் அடுத்த வீடியோவில் ஆயில் மசாஜை பற்றியும் எப்படி ஷாம்பு பண்ணணுங்கிறத பற்றியும் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது மாதிரி நல்ல தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க இன்னும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்